Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou advogada, atuo na área do direito imobiliário e estou aqui para conversar com você sobre incorporação imobiliária. Você sabe o que é isso? Bem, a incorporação imobiliária ela é tratada lá na Lei 4.591 de 94, né, que vai reger esse procedimento das incorporações. Segundo a lei, as incorporações imobiliárias ela pode ser, elas podem ser conceituadas como sendo a atividade que é exercida com o intuito de promover e de realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Ou seja, né, vai construir para vender total ou parcialmente né, é, edificações que podem ser, então, por exemplo, um prédio né, diversos apartamentos, as unidades autônomas. A incorporação ela vai possibilitar que essas unidades, né, no nosso exemplo aí, os apartamentos, eles sejam negociados apesar daquele empreendimento ainda não ter saído, por exemplo, da, da planta, apesar daquela obra ainda não ter ficado pronta. Tá? Esse é o objetivo, né, é o cerne, é o ponto é, principal da ideia da incorporação imobiliária. E o um esclarecimento, o incorporador ele não necessariamente precisa ser uma pessoa jurídica, ele pode ser também uma pessoa física. Tá? Inclusive também é possível que o incorporador também seja o construtor, ele pode concentrar na mesma pessoa essas figuras. Aí é claro, né, vai dar conveniência de cada um, de cada projeto, de cada empreendimento, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o incorporador ele pode ser ou não o proprietário daquele terreno onde vai ser feita a edificação. Tá? Existem muitas situações, por exemplo, em que o incorporador negocia com o dono do terreno, né? que a gente chama ele o terrenista, e aí surge a figura da permuta, né? que nada mais é do que uma situação que o dono do terreno, então, o proprietário, ele vai então tratar, né, fazer um contrato com a incorporadora, através do qual ele vai é, ceder o terreno, né, vai, vai, entre aspas, trocar, né, permutar o terreno e, em contrapartida, vai receber ao final é, uma unidade ou, ou mais unidades daquele empreendimento, né, daquele, daquela obra ali, então, pronta. Tá? E a incorporação, é, na verdade, tem uma observação importante, ela não é uma opção para quem quer é, oferecer então esses imóveis na planta, né, o que ainda estão em construção. Esse procedimento, nesses casos, ele é essencial para o incorporador. Tá? A lei prevê no seu artigo 66 que o incorporador só pode negociar as unidades autônomas após ele ter depositado no cartório do registro de imóveis uma série de documentos. Né? São os documentos que a lei elenca lá no seu artigo 32. E isso, essa necessidade, ela é trazida também no artigo 66 da mesma lei, que dispõe que a negociação de frações ideais pelo incorporador, né, então a venda daquelas unidades, sem ter sido feito previamente é, essas, esse depósito de documentação que a lei exige, né, sem ter sido satisfeita as exigências da lei, configura contravenção relativa à economia popular. Então, atenção, porque não é exatamente uma faculdade. Se for negociar nesses moldes que a lei prevê, tem que fazer, então, a incorporação. Né? O incorporador deve zelar para atuar, claro, em conformidade com a lei. É um procedimento burocrático? Sim, né? são muitos documentos, são diversos detalhes. É recomendável que se contrate aí um profissional especialista na área, né? um um advogado né, especialista na área de imobiliário, talvez um despachante imobiliário, pra, porque tem nuances aí que podem travar a documentação, tá? Levar essa documentação no cartório para fazer o procedimento e o cartório, por sua vez, ele vai eh, fazer toda essa análise e, de uma forma geral, falando de uma forma simples, o objetivo do cartório é principalmente atestar a idoneidade de toda essa documentação, né? documentos das partes, documentos da obra, documentos do terreno. É, e o que isso faz? Na verdade, em razão desse rigor né, que é feito perante o cartório, acaba que adquirir um imóvel na planta com uma incorporadora 
acaba se tornando um procedimento que apresenta maior segurança para aquela pessoa que vai comprar um imóvel na planta, né? um imóvel em construção. Traz mais segurança para o comprador, para o comprador. Sobretudo, como eu disse, em razão do grau de exigência, da regularidade de toda essa documentação, que é assim, é bem, bem detalhada, bem exigente. Tá? Então, é, essas foram as nossas observações aqui sobre a incorporação imobiliária, é, são apenas observações iniciais. Se você tiver interesse em conversar mais sobre o assunto e aprofundar, escreve aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a sua sugestão a gente pode trazer mais informações, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa, dessas observações, dessas dicas, então, que tenha esclarecido, tenha sido útil para você. Convido para seguir a gente no Instagram, é, é o meu Instagram é patriciaoliveira.adv, tem o Instagram também do escritório, que é o imobiliário.adv, e também se inscreve aqui no canal para acompanhar aqui as dicas e as informações sobre o direito imobiliário para você. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.